والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شامل الدين محترم بهاي إنديا ثك أختار علي ماندول প্রশ্ন করেছেন যে বেদাতীদেরকে দেখলে রাস্তা পরিবর্তন করা আর সেখানে আমরা পরিবর্তন দূরে কর তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি এবং তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে সালামও দেই এবং সালামের ক্ষেত্রে আমি আসসালামু আলাইকুম আলামান ইত্তাবাল হুদা এভাবে বলি তো এই বিষয়টি হাদিসের মর্মই বা কি বা কিভাবে আমরা আমল করতে পারি বা এটি ঠিক আছে কিনা এই ছিল ভাইয়ের প্রশ্ন অল জবাব আবিল্লাহি তৌফিক বেদাত যারা করে তারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের লানত প্রাপ্ত কাজ করে কারণ বেদাত করা মানেই হলো যে ইসলামকে অসম্পূর্ণ মনে করা বা সাহাবাই কেরামরে দনল্লা তালা আলহি মাঝে মাইন্ডের থেকে অগ্রগামী নিজেকে মনে করা কারণ পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে সাহাবাই কেরামকে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আনিত বিধানকে তো যারা বেদাত করে এদেরকে সম্মান করা শ্রদ্ধা করা সালাম দেওয়া এটি নিষেধ এবং তাদের জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া রাস্তা সংকীর্ণ রাস্তা আলাদা আলাদা রাস্তা নয় বরং তাদের জন্য রাস্তা কনজেস্টেড করে দেওয়া সংকীর্ণ কথা হাদিসে এসেছে আবুদাদের মধ্যে বলা হয়েছে কুল্লো বেদাতিন দলালা সমস্ত বেদাতি হলো ভ্রষ্টতা এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বেদাতিদের সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছেন যে আল্লাহর অভিসম্পদ ফেরেস্তাদের অভিসম্পদ যারা বেদাতিদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয় এবং তাবরানি আউসাত চার হাজার দুইশো দুই বাইহাকি নয় হাজার চারশো সাতান্ন বলা হয়েছে যে বেদাতকারীর তবাই কবুল হয় না বেদাতকারীর তবা কবুল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে বেদাতকে পরিত্যাগ না করে তাহলে বোঝা যায় যে তবাই কবুল হবে না কবুলা তবাই কবুল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তবা যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই বেদাতকে পরিত্যাগ না করে তাবরানি এবং বাইহাকি হাদিস রয়েছে বেদাতিদেরকে আশ্রয় দেওয়া যারা বেদাতিদেরকে আশ্রয় দিবে আল্লাহ তালার অভিসম্পা তাদের উপর ইমাম মুসলিম হাদিস এনেছেন পাঁচ হাজার দুইশো চল্লিশ নম্বরে এবার ভাইয়ের যে বিষয়টি এটার অর্থ রাস্তা পরিত্যাগ করা না আলাদা রাস্তা গ্রহণ করা না বরং তাকে সম্মান না করা তার জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া কারণ মানুষ সাধারণত আইলেমের কারণে মানুষকে সম্মান করা হয় মানুষকে ভালোবাসা হয় ওই সম্মান যেন বেদাতি না পায় কারণ যেই সমাজে ভেজালের কদর সেই সমাজে আসল আসল দাম পায় না আর যেই সমাজে আসলের কদর সেই সমাজে ভেজালও টিকতে পারে না সুতরাং বেদাত যারা করে এখন মূল বিষয় হলো যে বেদাত আমাদের সমাজে দু ধরনের বেদাত এক এক ধরনের মানুষ আছে যারা আলেমরাই তারা হাদিসের মর্মার্থ অথবা জাল জয়ফ হাদিস মানার কারণে বেদাত হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আল অজর বিল জাহাল এটা একটা ওজর এই ক্ষেত্রে ওই বেদাতিদের সাথে সামঞ্জস্য নয় বরং তাদেরকে দোয়া সালাম করতে হবে তাদেরকে ভাসি মুখে তাদের সাথে মিলতে হবে এবং বলতে হবে যে হুজুর আমি তো এই হাদিসটি এইভাবে পড়েছি এবং আপনি যে আমলটি করতেছেন নেটির ব্যাখ্যা জানান অথবা এই বিষয়টি কখনো ভেবে দেখেছেন কি না এইভাবে সংশোধনের পরিশুদ্ধতা নিয়ে এই জাতীয় বেদাতিদেরকে তাদের সাথে মিলিত হওয়া উচিত কারণ হলো আর দিন উন্নাসিহা দিন হলো ধর্ম হলো উপদেশ কাদের জন্য যারা পরকাল পরকাল পরকালে বিশ্বাসী পারলৌকিক জীবনে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য সুতরাং যদি তারাও পরকালে বিশ্বাসী হয় এবং পেট পূজারের কারণেই যারা বেদাত না করে যারা হয়তো বা এটা একটা আইল্লাত এটা একটা কারণ হয়তো বা বুঝতেছে না তাদেরকে বোঝানো যেতে পারে এই হাদিসের আমল এমন আলহামদুলিল্লাহ আজকের এইভাবে আমাদের সমাজে অনেক বেদাত দূরভিত হচ্ছে আমরাও এক সময় অনেক জিনিস না বুঝে করতাম এখন হাদিস থেকে আলহামদুলিল্লাহ দেখা যাচ্ছে যে না এই কাজগুলো বেদাত সেটা সম্মিলিত মনাজাত হতে পারে সেটা কোরআন খতম হতে পারে মৃত্যু উপলক্ষ্য করে এক কথা আমাদের দেশে রসম রেওয়াজ যেভাবে চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে সেগুলো দূরভিত হচ্ছে আর একটা বেদাত হলো যে তাদের কোনো আসলে কোরআন হাদিসের দলিল নেই যারা মাজার পূজা করে যারা 
পেট পূজা কবর পূজা মাইস ভান্ডারি অথবা ঢাক ডোলের সমারোহ এই জাতীয় এরা করণ এবং হাদিসের ধার ধারে না আর বিভিন্ন পীরের খানকায় বিভিন্ন এ জাতীয় স্পষ্ট বেদাত বেদাত কি এগুলো শিরকের পর্যায়ে ওদেরকে সম্মান করা ওদেরকে সালাম দেওয়া যাদের যারা করবে সেই মুসলিমের হাদিস পাঁচ হাজার দুইশো নম্বর যে এই সমস্ত বেদাতিদেরকে জানা আছে যে এটা ভণ্ড জানা আছে এটা কোরআন এবং হাদিসের বিপরীত আপনি দেখেন না কত পীরের দাঁড়িয়ে নেই ক্রিম শেভ করা অথচ পীর সে সুন্নাতের অনুসরণ নাই তো এখন এই জাতীয় বেদাতিদেরকে যে আশ্রয় দিবে যে সম্মান করবে যে শ্রদ্ধা করবে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালার অভিসম্পাত ওই সমস্ত বেদাতিদের উপরে পাঁচ হাজার দুইশো চল্লিশ ইমাম মুসলিম হাদিস এনেছেন সুতরাং সবাইকে ছোটখাটো বিষয় যেগুলো হয়তো বা বুঝার নামাজের পরে সম্মিলিত মনোজাত করেন বা হুজুর হয়তো বা কোরআন কারিমের আয়াত থেকে তাবিজ দেন এই জাতীয় বেদাতিদেরকে বেদাতিদেরকে বুঝাতে হবে এবং তাদের এটা একটা আইল্লাত এটা একটা রিজন তাদের হ্যাঁ তারপরও যদি শুরুত সারায়ত মামা নেয়াতের পরেও তারা যদি ওগুলো করেন তাহলে তাদের সাথে ওই ব্যবহারটি করা যেতে পারে আর তাছাড়া এভাবে করে সকলের ক্ষেত্রে যদি আমরা করি তাহলে এটি ফেতনা হিসেবে সমাজে আরও আমাদের মধ্যে আমাদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক খারাপ হবে এবং ভালো জিনিসটাও তখন গ্রহণ করতে চাইবে না সুতরাং বোঝানোর জন্য এই ব্যবস্থাটি করা যেতে পারে আর হাদিস বিশুদ্ধ জায়গায় সহি যে বেদাতিদেরকে সম্মান না করা শ্রদ্ধা না করা সালাম না দেওয়া আর আপনি যে একটু বলেছেন যে আসসালামু আলাইকুম আলামানিত্য আলুদা না এমনটি নয় বরং বিধর্মীয় যদি সালাম দেয় তাহলে শুধুমাত্র সালাম বলা যেতে পারে বাকি কাউকে সালাম না দেওয়া বেদাতি যদি সালাম দেয় তাহলে শুধুমাত্র আলাইকুম বলবে আলাইকুম সালাম শব্দ না বরং শুধু আলাইকুম যদি একেবারে ওই রকম বেদাতি হয় এবং নিজের থেকে প্রথমে সালাম না দেওয়া যারা স্পষ্ট বেদাতির উপরে প্রতিষ্ঠিত বাকি রাস্তা পরিবর্তন বা কনজেস্টেড করা এটি অর্থ হলো যে তাদেরকে পাশ কেটিয়ে চলে যাওয়া তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে চলে যাওয়া তাদেরকে ওই সম্মানটুকু না দেওয়া যেই সম্মান তারা দাবি করে তারা মনে করে তারা দিনের ধারক বাহক তারা দিনের ধারক বাহক না বরং তারাই দিনের জার্ম তারাই দিনের ভাইরাস জি আশা করি হাদিসগুলো আলোচনার মাধ্যমে আপনি আপনার করণীয়তা বুঝতে পেরেছেন আসল্লাহ আলা সাইদিনা মোহাম্মদ ইনাবিল উম্মি আলী আসাল্লাম